Vi går från cirklar och medelpunktsvinklar och randvinklar till likformiga trianglar. Jag har ritat upp två stycken likformiga trianglar här. Och då är frågan hur vet jag att de här är likformiga? För att likformiga trianglar de har de är olika stora men de har samma form. Och då är det så att om två vinklar är lika stora här har jag hittat en vinkel med sträck och en vinkel med sträck. Det betyder att de är lika stora. Samma sak här. Två sträck, två sträck. Det betyder att de är lika stora. Så att om två vinklar är lika stora i två olika trianglar, då är trianglarna likformiga. Så som sagt, enklast är att tänka sig att ja, men de är olika stora men de har samma form. Nu ska vi ta några exempel och kolla här. Frågan för det första är, är trianglarna här likformiga? Vi har en lite större här som har 66 grader och 23 grader på de vinklarna. Och sen har vi en här som har 91 grader och 23 grader. Och regeln var ju här att två av triangels vinklar ska vara lika stora för att de ska vara likformiga. Här har vi en i alla fall. 23 är ju samma. Men sen är det frågan, den där visar ju den vinkeln, men den syns inte där. Och där ser man den, men inte den. Så vi kan ju kolla här till exempel att ja, men vi vill kolla den här vinkeln. Hur stor den är. Ja, men vi räknar 91 plus 23. Det blir 114. Så de här två vinklarna tillsammans är 114. Och sen vet vi att i en triangel så är det 180 grader totalt. Så 180 minus 114 är 60. 6 grader. Ja, stämmer det då? Den här är 66 grader. Ja, men där var ju den 66 också. Så då kan vi säga att ja, de är likformiga de där två trianglarna. Nästa. Ska vi kolla om de här är likformiga också. Här har vi ju inga vinklar som vi kan jämföra i exempel 2. Men ett annat fall där de också kan vara likformiga det är att förhållandet mellan motsvarande sidor är lika. Och det är det vi ska kolla nu. Till exempel 6 och 4. Det är ju om man säger samma sida på de olika trianglarna. Ja, vi testar 6 delat till 4. Det blir 1,5. Då har vi fått fram förhållandet mellan den sidan och den sidan. Så på den här sidan så är den här sidan en och en halv gång större än den där. Och då är det frågan, är det samma sak på de här? 4,5 delat i 3. Det är också 1,5. Ja, det stämmer ju. Och så har vi 7,5 och 5. 7,5 och 5. Det är också 1,5. Så nu vet vi att alla sidor i den här är en och en halv gånger så stor som motsvarande sida i den lilla. Och då kan vi också säga att ja, trianglarna är likformiga. Nu ska vi gå in på lite mer komplicerade saker i alla fall. Vi ska bestämma x och y. Nu ska vi inte bestämma om den är likform utan det vet vi här därför att vinkel, vinkel är samma, vinkel, vinkel är samma. De är lika stora. Alltså är det likformiga trianglar det här. <hör> nu kan man ju utnyttja det här med hur många gånger större den ena är mot för den andra. Till exempel. Ja, 21 och 15. Det är ju samma sida fast i olika trianglar. Så om vi tar 21 delat till 15. Lite svårt i huvudet. Vi tar fram min räknare. 21 delat till 15. 1,4. Den här triangeln är 1,4 gånger större än den lilla. 
Det betyder ju också att det här x, den sidan skulle vara 1,4 gånger större än den där. Så därför x borde ju vara 1,4 gånger 6. 1,4 gånger 6. 8,4. Så då har vi x i 8,4. Y då? Då vet vi att 17 ska vara 1,4 gånger större än y. 17 ska vara lika 1,4 gånger y. Och nu har vi fått en vanlig enkel ekvation att lösa. 1,4 gånger y. Y ska bli ensamt. Vi delar med 1,4 på båda. Och då får vi att 17 delat i 1,4. får vi avrunda lite grann. Vi säger 12,1. Så nu har vi räknat ut x och y. Så det man kan tänka är att om x står på den, den sidan den större, då ska vi ta gånger det här förhållandet som är 1,4. Men är y till exempel en sida är den mindre så ska vi dela med det där. För det, och det borde vi ha kommit på också om vi hade tagit 17 gånger 1,4 som vi gjorde med x. Så skulle vi ha fått ett tal som var 20 någonting. Och det vore ju väldigt ologiskt om den där sidan var större än den. Så det var det första att använda förhållanden. Eh, om man vill göra lite snyggare uträkningar eh, rent matematiskt då kan vi göra på ett annat sätt. Då gör vi så här att vi ska ställa upp, om vi ska räkna ut x. x, den är i förhållande till 6. Det vill säga att vi tar x delat till 6. Det ska vara samma som tar 21 delat till 15. Det bygger på det här med förhållande det här också. Vi har kommit fram till att 21 delat till 15, det var 1,4. Då borde ju x... Den sidan delat i den sidan också var 1,4. Och då ställer vi dem lika med varandra. Och hur löser vi det här då? Jag ska x bli ensamt. Då tar vi gånger 6 på båda sidor. Försvinner det. Så vi tar 21 gånger 6 delat i 15. Då ska vi kolla så att det blir samma. 21 gånger 6 delat i 15. Vi fick samma. Vilken tur. Och så gör vi samma sak med y. <hör> eh, om vi tar förhållandet nu som vi tänkte. 21 delat till 5. Det kommer att bli lite struligt. Därför att då kommer y att hamna där nere. Och det är lite dumt. Så börja alltid med den bokstav som ni ska få fram. Så vi tar y delat i 17. Därför att det här är ju samma sida i olika trianglar. Y delat till 17. Och det ska vara samma sak som 15 delat i 21. Y ska bli ensamt. Vi tar gånger 17 på båda. Y är lika med 15 gånger 17 delat i 21. 15 gånger... nej. 15 gånger 17 delat i 21. Och vi fick samma svar igen. Så då har vi gjort rätt. Så vilken metod man använder det, det väljer man själv. Så det var likformighet.